tarde, boa, bom dia, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do jornal Ilha Notícias, ao programa Ilha Notícias Entrevista. É, antes de tudo, queria pedir para vocês para deixarem like, né, quem estiver vendo pelo Facebook, quem estiver vendo pelo YouTube, é, inscreva no, se inscreva no canal, dê, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe, mas o mais importante que eu queria pedir para vocês é que deixem comentários, entendeu? Que interajam com, 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 a nossa, com o nosso programa, para a gente saber qual caminho seguir, quem a gente vai ter, quem a gente entrevista na próxima semana, deixar sugestões, o que vocês gostaram, o que não gostaram, principalmente, porque isso vai fazer com que a gente melhore e a gente atenda né, a vocês que estão nos assistindo. Né? Então, queria dar boa vinda a todos, né? e queria apresentar aqui os meus colegas, que vão fazer a entrevista comigo, né, o fundador do jornal Ilha Notícias, hoje estou aqui na sala dele, né, fazendo esse programa, José Richa, boa tarde José Richa, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem, tudo bem aí André, André, a equipe toda, Tiago, Itamar, o PH, meus cumprimentos a todos. Hoje eu sei que o entrevistado é porreta. Ele sabe é. tudo, sabe tudo. Tem experiência em televisão, tudo. É um, é um sujeito sensacional. Acho que vamos ter uma, uma bela entrevista. Obrigado aí. Boa tarde também ao André Oliveira, jornalista, editor do Jornal Ilha Notícias também. Obrigado pela participação, André. Mais uma entrevista Ilha Notícias. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, José Richa. Boa tarde a todos os nossos amigos que acompanham mais uma edição né, do Ilha Notícias Entrevista, como o José Richard já adiantou, acho que vai ser uma entrevista muito boa, e vamos poder conhecer um pouco mais né, do íntimo da vida do nosso entrevistado. É isso aí, a gente está fazendo suspense aqui de quem é o nosso entrevistado, como se as pessoas não soubessem, né? Na thang, na, nas chamadas, todo mundo já sabe que nosso convidado aqui é o dançarino, professor de dança, grande pessoa aqui da personalidade que daí do governador, o Leandro Azevedo, vou fazer uma breve apresentação dele aqui e já passo a palavra para o nosso amigo. Leandro Azevedo, nascido em 1981, é coreógrafo, dançarino, professor de dança, ator e empresário. Ele é campeão carioca de salsa e fez apresentações de dança representando o Brasil a convite do Comitê Olímpico Brasileiro nas Olimpíadas de Pequim, em 2008. Leandro ganhou por duas vezes o quadro Dança dos Famosos, do programa do Faustão da Rede Globo quando dançou com as atrizes Juliana de Doni e Carol Castro, em 2006 e em 2013. No Carnaval, Leandro é responsável há muitos anos por alas coreografadas da União da Ilha e já atuou como coreógrafo e responsável pela comissão de frente na Escola Boi da Ilha, na Alegria da Zona Sul e também na nossa querida União da Ilha do Governador. Trabalho reconhecido pelo prêmio Zirigdu em 2012 e Gato de Prata, em 2019. Em 2014, Leandro também participou do projeto Dançarinos da Ilha, onde dava aulas gratuitas em um palco montado no estacionamento ao lado do McDonald's da Estrada do Galeão. Quem quisesse aprender a dançar e curtir, era só chegar totalmente gratuito no espaço público. Né? Leandro coordena e dá aulas no espaço de dança Leandro Azevedo, onde ensina a arte da dança a pessoas de todas as idades. Meu amigo Leandro Azevedo, muito boa tarde, é um prazer enorme te receber aqui no Ilha Notícias Entrevista. Ô oh, Daniel, boa tarde, boa tarde Daniel, boa tarde Zé Richard, boa tarde toda a equipe do Ilha Notícias. É um prazer muito grande estar com vocês aqui é, conversando, porque sem dúvida nenhuma o Ilha Notícias é o jornal que representa a Ilha do Governador. Leandro, vamos começar logo com uma pergunta, já vou encaixar uma pergunta antes de passar para o Richard e para o André. Eu queria saber, assim, da tua vida pessoal, se você nasceu, se foi criado aqui na ilha, e com quantos anos você descobriu essa paixão pela dança? Conta pra gente essa tua história, como você começou a tua infância e quando você é, descobriu que a dança era o que você queria fazer da sua vida, era o dom que Deus te deu. Ah, isso é muito legal. É, eu sou nascido e criado na ilha do governador. É, eu comecei, minha mãe morava na freguesia, é, depois a minha avó morava no Tauá, depois eu me mudei para a casa da minha avó, onde eu passei a minha infância e minha adolescência praticamente toda no Tauá. É, foi uma, uma experiência muito incrível. 
E depois me mudei para o Village, onde eu vivo até hoje, onde eu construí a minha escola de dança aqui no Village. Então, assim, sou cria da ilha e não troco a ilha por nada. É, a dança começou na minha vida é de uma maneira muito natural. É, na verdade, uma coisa muito bacana dessa quarentena é que eu fui descobrindo coisas que, às vezes, pela falta de tempo, é, não conversava muito com a minha mãe, minha mãe que mora comigo até hoje, é, e aí, com ela, eu consegui descobrir algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ela sempre frequentou a escola de samba. Minha família gosta muito de samba, né? E ela dizia que uma vez me levou bem pequeno na quadra, na feijoada, à tarde, e que eu dei pequenininho, quatro anos, cinco anos, eu comecei a ver os passistas sambando, né? E fiquei encantado com aquilo. Quando eu vi, eu fiquei do lado tentando imitar, tentando aprender... E, e, e eu não sabia disso, é algo que eu não lembro. Então, foi bem interessante isso. E minha mãe sempre dançou. Então, ela ia fazer aula de dança e eu acompanhava ela e ficava olhando. Como criança, só... Às vezes ela dizia que eu tentava imitar um passo ou outro, mas ela nunca me impressionou a nada. Só que a vida foi me levando para outros caminhos. Eu adoro atividade física, é, atividade com o corpo. E aí eu fazia luta livre, treinava para MMA... É, com 14 anos já, já entrando em competições, querendo trabalhar, é, trabalhar, é lutar, né, competir. Até que a minha mãe um dia me convidou para fazer uma aula de dança com 16 anos. Ela ah, vem fazer uma aula comigo, já estava maior, da altura dela, mais alto que ela, na verdade. E eu comecei a fazer aulas de dança, assim, o rock, para acompanhar a minha mãe. E aí, na primeira aula, eu achei aquilo super bacana, o ambiente é muito bacana. E aí eu comecei a fazer aula de dança e tudo que eu começo, eu, eu jogo, me jogo de cabeça. Então eu comecei a fazer aula, procurei as melhores escolas, procurei os melhores professores, comecei a investir para me tornar um dançarino, por amor, para aprender a dançar, dançar bem. Não pensava que eu trabalharia com dança. É, tanto que a minha primeira profissão, é, eu fiz prova para marinho, foi ser fuzileiro naval, né? Então, a dança era uma paixão, eu não imaginava que eu trabalharia com dança. Mas eu fui ser fuzileiro, fiquei cinco anos como fuzileiro, e aí até que nesse momento a dança começou a me chamar muito. E logo assim que eu, que eu saí do quartel, que eu pedi baixa do quartel, que eu me formei na faculdade de educação física, é, eu fui convidado em menos de seis meses a participar da primeira edição da Dança dos Famosos. Então, foi muito incrível, porque eu era eu saindo da marinha, largando uma vida militar, e logo em seguida, já a dança já me chamando para trabalhar profissionalmente. Então, meu primeiro contato profissional com dança foi um show para turista, é, e nesse show para turista me chamaram para dança dos famosos, e, e aí eu comecei profissionalmente a minha carreira com dança. Ah, bacana conhecer essa tua teu início aí, bem legal mesmo. Quer dizer que você quase seguiu a carreira militar, mas acabou na, é. na dança, né? É, é verdade. Cara, na encaixou no Domingão do Faustão aí e firmou mesmo que seria esse o caminho, né, amigo? É, eu imaginava, eu fiz faculdade de, de educação física, achando que eu tinha projetos de triatlo, vários projetos, e, e toda, toda academia de musculação que eu chegava para oferecer meu projeto, que eu comentava que eu dava aula de dança, as pessoas então estão vendo aula de dança aqui. Então, realmente, é, a dança me chamou para isso. Que bom, que bom. José Richa, é contigo, sua pergunta. Nossa é, amiga. o... Eu sabia dessa participação do, do Leandro aí na, na sua formação profissional. Lá no. Foi, foi, não sei se foi na Marinha, foi nos Fuzileiros Navais, né? Fuzileiro, na é, Marinha. É, e qual é a tua formação? Antes de a gente entrar nesse negócio todo, que a tua vida é dança, né? A gente vai falar Sim. toda essa entrevista aqui de dança, 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 porque. E não é por acaso, ninguém chega a bicampeão brasileiro lá da dança dos famosos no, na TV Globo, é por acaso. É, você é um craque. Né? Referência na Ilha do Governador, uma personalidade da nossa sociedade aqui. E, e essa sua formação, a tua formação acadêmica e, essa, e, e essa, esse teu tempo da Marinha, estou falando isso antes de entrar na parte da, da dança, né? a tua formação acadêmica e como é que foi essa tua vida na Marinha? É, As duas, são duas perguntas. Sim, é, na verdade, ela até, ela até se completa num um determinado momento, porque eu estava fazendo um pré-vestibular e estudando, e aí um grande amigo meu, mais velho, falou, me acompanha para fazer uma inscrição para a prova da Marinha? Eu falei, te acompanho, 
estava em casa, aí eu fui com ele fazer a inscrição. Aí nisso, chegando lá, o rapaz me perguntou, você vai se inscrever também? Eu falei, não, eu sou menor de idade, eu tenho 17 anos, ainda não, não vou... Ele falou, não, mas você faz aniversário quando? Eu falei, em agosto. Ele falou, mas é para ingressar em setembro, então em setembro você já vai ter 18. Aí eu pensei, bom, eu vou ter que me alistar mesmo, então eu vou fazer essa prova. Então foi uma coisa assim... É, que eu caí de paraquedas, entrei de gaiato no navio. <risos> eu fiz a, a prova, é, por coincidência, é, uma infelicidade, meu amigo não passou na parte de exames de saúde, e eu passei em todas as etapas e fui entrar para a Marinha. É, tive que largar o pré-vestibular, coisa que a minha mãe ficou um pouco chateada comigo, ela você tem certeza que você vai fazer isso, você está estudando... E ela não, você não precisa disso agora. Eu falei, ah, mãe, a vida de, de militar é fácil. Fuzileira, eu morava na freguesia, então eu via os batalhões correndo na beira da praia, né? E eu amo atividade física. Eu falei, ah, mãe, a vida de fuzileira é mole, é só correr na beira da praia, né? É só ficar correndo, nadando, né? É fácil. E, e aí nessa, ela, ó, a minha mãe sempre me deu muita liberdade de fazer o que eu quiser, o que eu quisesse fazer. Então, ela falou, bom, é isso que você quer, então vai. E aí, eu come... entrei na Marinha e, por sorte, também a Marinha ofere... é, oferece um desconto para os seus militares né, em faculdade. E aí, eu tive 50% de desconto na faculdade e aí eu comecei o curso de graduação em Educação Física. Foi algo muito legal, eu fiz a minha... até a minha monografia, meu trabalho de conclusão foi sobre dança. Foi muito bacana porque não tem muitos estudos, não tinha na época muitos estudos relacionados à atividade física com dança. Então, eu me empenhei em estudar muito as questões das lesões, é como evitar lesões na dança. Então, eu levei muito para esse lado, me graduei em educação física. É, logo depois, eu fiz uma um MBA, uma pós-graduação em gestão e marketing. E essa pós-graduação foi o que me levou a ter minha escola de dança, foi o que me levou a, a desenvolver um projeto de escola de dança para poder levar a dança para todos. Legal, 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 legal. Olha lá, Daniel, contigo aí. André. Eu mandando aí. Olha, ele tem muita, ele tem muita história para contar. Tem muita história. Certeza, Isso aqui certeza. é uma, uma, uma live que ia, essa entrevista aqui vai, poderia durar horas, né? A gente tem um tempo limitado. Vamos tentar resumir. Mas, Achei importante esse detalhe do, 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 da tua participação nas Forças Armadas, que sempre, sempre ajuda Pô, pensar... Não, é só correr na praia. Era a minha referência quando criança, né? Era a minha referência, eu ficava na janela, morava ali na beira da praia e vi o pessoal correndo. Era a minha referência. E lá na freguesia, eu e o Daniel participamos a convite do comandante do SIASC. Pô, ter o SIASC lá é um centro de instrução é de alto nível, estratégico, que é onde eles preparam lá os, os almirantes, os contra-almirantes. Sim, sim, todo é, o, é, o é um negócio que o é. da Marinha, realmente, para quem está lá e para os brasileiros, de, eu sou um brasileiro que tem muito orgulho da Marinha, acho que é uma das forças armadas das mais organizadas e, e nós temos orgulho de tê-los aqui na ilha, né? Então, Sim, foi, foi mais bacana isso você pensar pô, pô. Não, Não, é, e é muito legal porque uma coisa muito bacana que aconteceu e eu fico muito triste de eu ter só recebido a notícia depois quando eu fui campeão pela primeira vez na dança dos famosos, quando eu tinha acabado de sair da Marinha o meu pelotão, o meu quartel estava no Haiti então ah. o momento de folga deles era no domingo e aí eles ficavam, é, domingo, assistindo a dança de famosos, torcendo para mim. Só que eu só recebi essa notícia quando acabou o programa. Porque eles, pô, pede para o Faustão anunciar Ué. que os cruzeiros navais estão acompanhando. Então foi uma coisa muito legal, foi uma pena Ué, não conseguir transmitir isso, mas, mas foi uma força Ué, muito legal. legal que... e, e eu acho que todo, todo homem tem que passar pela, pela carreira militar, Ué, é, é uma Ué, opinião Ué. minha, porque... A instrução deles lá é um profissionalismo, é uma questão de cidadania e responsabilidade. Disciplina, é tudo, né? Valorização do nosso país. Isso aí. Legal. André Oliveira está nos escutando? Está tá aí na, no vídeo com a gente? Tô sim, tô sim, Daniel. Agora eu achei ah, curioso. Eu contigo. Eu achei curioso, né? De, fazendo um apanhado de tudo que o Leandro falou, o Leandro Azevedo, é que lá no começo ele quase foi também lutador de luta livre. Então, a gente hoje tem um campeão da dança dos famosos. Teve um militar, mas quase também teve um campeão do UFC, podemos dizer assim, né? Que você tentou, sonhou, né? E um dia 
ser lutador de luta livre. Mas agora, já que a gente até já entrou, né, introduziu nesse assunto da dança dos famosos, é, a gente, eu queria perguntar a você, você que já foi, que você, você que hoje é bicampeão né, da dança dos famosos, como surgiu o convite né, do, de você participar desse programa, que hoje né, é uma das grandes atrações anual do Domingão do Fastão, programa lá da Rede Globo. É, é um programa sensacional, campeão de audiência. É, eu sempre digo que eu sou um privilegiado porque a dança sempre me chamou. É, eu não conhecia ninguém na Globo. Eu tinha acabado de sair do quartel, uma amiga minha aqui da ilha me convidou para participar de um show da Turista, lá em Copacabana, e aí eu entrei nesse espetáculo, nós fazemos um show de segunda a segunda, é, de história do Brasil, né? Tinha samba no pé, maculelê, eu fazia gafieiro, eu fazia o forró e a lambada também. E aí, lá nesse programa, né, nesse, nesse show, uma, uma dançarina virou bailarina do Faustão. E aí, nisso que ela virou bailarina do Faustão, é, tinha começado o programa. Também era muito novo é, o programa. Era, ia ser a segunda edição. Então, eles não conheciam e perguntaram para as bailarinas. Vocês conhecem algum professor de dança? Alguém que queira participar do programa? Aí, a, a menina que dançava no meu show falou, tem um dançarino lá do meu show que ele dança gafieira, ele dança tudo. E aí, me indicou. Eu cheguei lá no, na produção, assim, não conheci o Projac, um mundo enorme, assim, é uma coisa de louco aquele lugar. E aí, sentei numa mesa lá para ser entrevistado, com vários profissionais de dança é, renomados, pessoas que até eu já tinha feito aula com elas. E, e o que, que eu estou fazendo aqui? E no meio da entrevista, aí um pergunta: ah, você que dança com Alcione, você viajou o mundo, e aí, qual a sua experiência? Olha, eu sou, eu sou fuzileiro naval e, e faço show há, há três meses de, de dança. Então, eu saí de lá desacreditado. Eu falei, ah, não, não vou me convidar para participar do programa, não sei. E, por, por felicidade, me convidaram. E eu tive a, a felicidade de ser campeão na minha primeira participação, na minha primeira, no início da minha carreira profissional com dança. Pô, muito maneiro, muito maneiro. Então, assim, não, não tinha, é, podemos dizer assim, um gabarito para poder entrar. Você entrou através de uma indicação, não precisava ter um, um currículo tão grande assim. É, não, lá, lá a gente fazia o teste, né? Na verdade, uhum. é, a indicação. Hoje em dia o Faustão anuncia na TV para as pessoas mandarem uhum. material, mas naquela época é, era indicação mesmo. E aí chegando lá, a gente pergunta, a gente mostra como é que a gente dança, e aí eu fui selecionado. Foi, foi muito bacana. Sensacional. <risos> o talento já estava na veia, né? <risos> é, não, isso é. Eu digo que a dança me chamou de todas as maneiras, eu sou muito grato a ela e tento contribuir. É o que o pessoal <risos> bacana, fala, bacana. Né? Você, você aproveitou a oportunidade quando ela apareceu, né? E parece é, que as coisas assim, fluíram para que isso acontecesse, né? É muito e é muito legal você falar isso, mas é, é também assim, eu estava preparado. Hoje eu dou muita palestra é, treinando as pessoas até para participarem da seletiva do quadro, os profissionais me procuram e, e eu sempre falo isso, não basta você ter oportunidade, você tem que estar preparado para poder aproveitar. Então assim, eu sempre estudei muito, fiz muita aula de dança, não faço até hoje e, e mantenho, me mantenho atualizado e isso foi, foi um grande diferencial para que eu pudesse seguir até o final do quadro. Muito bom. Ainda nesse assunto, Leandro, me diz uma coisa. Qual foi a apresentação mais difícil é, que você fez nesse, em todas as suas participações e qual das duas vitórias foi a mais prazerosa? Caramba, essa foi especial. Olha, é, as duas foram muito especiais, assim, com características distintas. Mas, as, é, mais uma vez, as duas perguntas se encaixam na mesma questão. A final... Da, da segunda minha segunda participação com a Carol Castro foi algo assim indescritível ah, por dois motivos especiais é, eu, não, eu espero conseguir falar até o final eu me emociono quando eu conto essa história é, ainda mais não tanto é, quando nós chegamos na final é, a gente recebe a música no domingo para começar a ensaiar na terça-feira, né? Eu preparo a coreografia na segunda e na terça-feira começam os ensaios. Quando eu recebi a, a música, o meu tango e o meu samba no domingo, 
é, normalmente a gente agradece ao diretor, por obrigado, música excelente. Eu comecei a chorar, caí no chão assim, comecei a chorar, 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 e eles não entendendo nada, o que está vendo, você está bem. É, o tango, essa música, Caminito, é uma música muito especial na minha vida. É, eu, como eu falei, eu morei na freguesia durante um tempo e depois me mudei e fui morar com a minha avó no Tauá. É, eu praticamente morei a vida inteira com a minha avó no Tauá e, e a minha avó quase todo dia, quando ela ia me acordar para ir para a escola, ela me acordava cantando e a maioria das vezes que ela me acordava cantando, ela me acordava cantando esse tango, é, o Caminito. Então, eu aprendi a cantar esse tango desde criança, antes mesmo de pensar em sonhar em dançar. Então, era uma música muito forte. E a minha avó, antes de falecer, ela sofria, sofria de Alzheimer. Ela teve Alzheimer. Então, chegou um momento da vida que ela não se lembrava de nada. É... Ela não lembrava das pessoas. E... e era incrível que quando eu chegava, às vezes já... Era uma das cenas mais fortes é quando eu chegava no hospital para visitar minha avó e ela não lembrava de ninguém eu parava do lado dela e eu sempre fui muito palhaço então eu sempre cantei o tango errado é, fazer um portunhol mas um portunhol muito ruim e aí eu comecei a, eu cantava para ela esse tango e cantava errado e aí era, era uma coisa assim mágica porque ela olhava para mim naquele momento e aí falava Leandro tá errado não é assim ela, ela lembrava de mim e, e me consertava, cantava o tango certo, e aí a gente ficava cantando o tango certo. Então, é um tango que até hoje eu não consigo dançar, eu não coloco em aula, não consigo escutar. A minha lua de mel, eu viajei com a minha esposa para Buenos Aires e a gente é, foi num show de tango, começou a tocar e eu chorando pra caramba do lado. Então, é uma música muito forte para mim. E receber essa música para dançar na final é foi assim uma responsabilidade foi algo incrível e ainda recebo um samba que é o samba da união da ilha então juntou o tango que era a minha conexão com a minha avó e o samba da união da ilha foi uma final muito é, difícil amigo. foi um que trabalho emoção, muito amigo. difícil nossa que bacana foi parabéns né? Pô, sensacional história história bacana história bacana Richard contigo Oi. Ô, Leandro, você que é meu irmão, meu amigo, um cara que eu admiro aí, parceiro também aqui na, na Associação Comercial, nosso diretor aqui, é, você também é artista, né? Eu sei que você já trabalhou na Globo, atuando como ator. É, como é que surgiu isso? Quais foram os papéis? Como é que foram essas participações? Quando é que é o próximo papel? Quando é que é o próximo, é próximo capítulo da tua vida como ator? Tá firme e forte Olha, isso? É, a, a vida é uma loucura, né? Cada hora acontece uma coisa diferente. É, eu, engraçado você perguntar isso, porque tem umas três semanas atrás eu pensei, eu, vou, eu tenho da fita em VHS, né? Fita cassete, eu tenho ainda algumas gravações de algumas novelas, acho que eu participei. E eu não lembro de muitas. É, eu lembro que eu participei da novela América, eu participei da novela Clone, o Clone, participei de novelas antigas. Nossa! Acho que eu participei da Avenida Brasil, não estou recordando agora. É, enfim, é, são muitas novelas, eu não, eu não lembro agora. Mas sempre são papéis relacionados à dança. Né? E aí eu recebi o um convite através de um um grande diretor coreográfico que foi o Caio Nunes, recebi o convite de fazer parte do elenco é, da novela Eita Mundo Bom, aonde a gente tinha contracenado o tempo todo com os atores, nós treinávamos os atores até para algumas cenas de dança e foi bacana que eu tive alguns momentos de fala, é, eu tive momentos de, de contracenar, tem uma cena muito boa que eu estou dançando com a Priscila Fantini e e eu tinha que tirar ela do par dela, é, eu, não, eu, eu não poderia, ele queria chegar perto dela e toda hora eu, eu mudava, então foi uma cena muito grande e, e é um mundo incrível. A Globo é, sou apaixonada por aquele lugar, eu acho fantástico. Fiz curso de teatro para poder seguir um pouco de, dessa carreira de ator 
Mas a minha paixão mesmo é a dança, é dar aula e principalmente coreografar. Eu amo coreografar, é algo que surgiu muito forte agora. Trabalho hoje em dia muito com coreografias para casamento, 15 anos. É Coreografar é algo que tem uma novidade. Nem sei se eu podia contar isso. Eu agora vou começar a coreografar uma candidata a Miss Brasil. Vai ser bem legal. É, pode contar, pô. Não tem, não tem restrição. É, não, eu não sei. Eu não sei não se eu poderia. Restrição. Não sei se é a surpresa. Ah, claro, pra... Não sei, claro, é uma surpresa claro. que ela vai fazer. Claro. claro, claro. Tudo. E agora já foi, agora já, já contou. É. É, antes de passar, eu queria passar agora para o André. André, uhum. é, vamos entrar no assunto do carnaval? Vamos? Carnaval? Vamos. Carnaval, carnaval então é isso. Vamos lá, Leandro. Então, carnaval, é, você já mostrou nos últimos anos né, que tem uma ligação grande, enorme com o carnaval, especialmente também a questão da, da união da ilha do governador. Mas antes da gente entrar né, nessa questão da união da ilha, é, queria saber de você se você hoje tem alguma ligação com alguma escola de samba. É, e me conta mais um pouco dessa sua relação né, da dança e o carnaval. É, eu, eu amo carnaval, é, sempre desfilei, comecei desfilando, uh, e aí eu comecei a receber, eu me afastei um pouco de carnaval por, pela dança de salão, que estava focado na dança de salão, e, e aí o Java Falcão me fez um grande amigo, me fez um convite para eu começar com alas lá, então a, o carnaval foi acontecendo aos poucos, mas... Hoje, eu tra... hoje, enfim, esse ano foi um ano muito difícil para todo insulano, eu acredito, né? e principalmente para quem estava envolvido diretamente. Verdade. Então, quando acabou o carnaval esse ano, eu precisava de um tempo para mim. É, houve algumas propostas, mas eu, no, no primeiro momento, eu falei que eu não queria firmar nada, porque, por causa do carnaval, eu... eu deixei um pouco de lado, não, não deixei de lado, eu não dei tanta atenção à minha escola de dança, como que eu, dediquei, eu dediquei a minha vida toda para isso, para poder focar muito no carnaval, para poder focar muito, eu fui estudar, eu fui aprender, eu fui desenvolver, buscar novidades, é, e aí esse ano eu falei, não, esse ano eu fiquei muito estressado com o carnaval, eu vou focar um pouco mais na minha escola, na minha escola de dança. E, mas tem algumas escolas como a Academia de Dendê, o Mistura, que ele pede meu apoio, se ele precisar, ele conta comigo. Eu tenho uma, uma escola nova que surgiu agora há poucos, poucos anos, que é a Unidos da Barra da Tijuca. O presidente antes, é um grande amigo meu, os diretores são amigos meus. E aí ele até me fez um convite aí muito forte, assim uma coisa muito bacana, eu falei para ele, ainda não dei resposta. Eu falei para ele, deixa eu pensar, eu não sei como vai ser. né? Aí entrou a pandemia, a gente parou de conversar um pouco. É, recebi um, dois convites para Porto Alegre, para coreografar uma. para ser o coral de uma comissão de frente de uma escola de samba de Porto Alegre. E de duas, na verdade. E uma é, já está quase tudo certo, dependendo da data do carnaval. A outra ainda não, não quis. Enfim, é, mas eu, eu confesso que esse ano eu, eu queria olhar, eu estou há alguns anos envolvido direto no carnaval, eu queria olhar de fora, sabe? Fazer, rever meus conceitos, dar uma, uma olhada no carnaval de fora para voltar a, a contribuir com o carnaval. Mas não sei aí, não sei. Depende muito das propostas, depende muito de, de como vou poder trabalhar. A, a liberdade para trabalhar é algo imprescindível no carnaval, porque no final das contas acaba caindo tudo em cima da gente, né? então a gente precisa ter liberdade para trabalhar. Muito, amigo, é, queria chamar um breve comercial agora, rapidinho. Olá! A sua certificação digital é aqui na Ilha do Governador, Estrada do Galeão, 2879, Sala 209. É em frente ao Casa Show, em cima das lojas americanas. Você que tem a necessidade de fazer um certificado, pessoa física, pessoa jurídica ou do site, vem até aqui, nossa equipe está aguardando você para fazer o seu certificado. Nosso telefone, 33539877. 
a R39, seu certificado digital na Ilha do Governador. Opa, estamos de volta aqui com o Leandro Azevedo, nosso entrevistado de hoje do Ilha Notícias Entrevista. Leandro, continuando o assunto do carnaval, você foi responsável pela Comissão de Frente da União da Ilha nos últimos dois anos, né? E eu queria saber qual foi o maior desafio à frente da Comissão de Frente, o que você faria diferente se você fosse fazer alguma coisa diferente, obviamente. <risos> Comissão de Frente é um grande desafio. Assim, é, eu nunca me senti tão pressionado, eu nunca fiquei tão estressado, eu nunca fiquei tão ansioso como no, no Carnaval, como Comissão de Frente. Nem, nem a final, eu acho, da Dança dos Famosos, me deixou num, num nível assim, de estresse é, muito grande. Bom, o que eu faria diferente? Tem uma coisa que eu não queria dar o braço a torcer, mas eu, eu hoje faria diferente, sim. Eu sou um cara muito tranquilo. É, eu, eu sou um cara que eu tento sempre a paz, eu tento sempre a conversar e conseguir chegar num denominador comum. E eu vi que em certos momentos, é, no carnaval, se você fica cedendo muito, cede para um, cede para outro, não, tudo bem, no final você fica sendo prejudicado. Então, hoje o que eu farei diferente é que muita coisa que eu aceitei, falei, ah, tudo bem, tudo bem, ah, vocês querem assim, tudo bem, tudo bem, não é o que eu quero, mas tudo bem. É, eu não falaria tudo bem, eu falaria, não, não concordo, não quero dessa maneira, não acredito que vai funcionar dessa maneira, eu eu acredito que eu deveria ter sido mais é, firme em algumas decisões, mas como eu tento sempre é, pensar em conjunto, tento sempre reunir todo mundo, como na minha própria escola. Eu falo, tudo, toda decisão que eu vou tomar, eu reúno os professores, a gente faz um, uma conversa e a gente tenta ver o que é melhor. Mas é difícil, porque um que é uma, no carnaval tem um que quer uma coisa, outro que é outra. E aí, se você ficar, aí cede para um, cede para outro, mas um é diferente do outro. E aí, quando você vai ver, você acaba ficando perdido e sozinho. Então, para você ter uma ideia, na, esse ano, nos três últimos dias, eu não dormi e morei no barracão. Morei no barracão. Fiquei três dias virado, sem dormir, com a minha esposa levando roupa de cama para mim, levando roupa para eu tomar banho no barracão, trocar de roupa, fazendo serviços que não eram meus, porque eu fui cedendo, 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 e quando eu vi, eu estava sendo prejudicado. Então, é, é algo que, que hoje eu faria diferente. Hoje eu seria mais firme, na verdade. Eu não seria tão é, da paz. É porque a resp responsabilidade acaba caindo no teu colo, né? E sim, eu, amo, sim. eu amo a União da Ilha, não estou falando mal da União da Ilha, em hipótese alguma. Acho que isso acontece em todas as escolas de samba, em todos os lugares que tem muita gente interessada, assim, muito amor também envolvido, né? Muita gente dando pitaco e dizendo como fazer. É, talvez esse seja um problema realmente, deve ser difícil, né? E principalmente quando você é cria, né? Assim, uhum. como eu sou cria da ilha, então era sempre assim, ah, garoto, não, vai desse jeito aqui, pô, mas eu quero, pô, eu quero ir desse jeito. Não, não, garoto, segue aqui que eu tenho mais experiência. Ah, e, e isso é difícil, e principalmente porque às vezes é questão de conversar, de reunir a equipe, conversar, debater, por... e não, não... Eu, eu vim para cá para decidir, eu vim para cá para comandar, então eu quero que seja dessa maneira. E às vezes, muitas vezes eu chegava para o Djalma e conversava, pô Djalma, e o Djalma, Leandro, estou contigo, vamos embora. Mas aí já era tarde, já estava tudo muito complicado, muito confuso. Então, Pai, é... Mas na verdade você fez um excelente trabalho, amigo, isso aí é... são coisas do, do caminho. A gente, a gente sempre depois avalia, quando a gente busca a perfeição, né? e a gente avalia o nosso trabalho e pensa, poxa, podia ter melhorado aqui, podia ter melhorado ali, mas eu tenho certeza que você deu todo o teu coração, toda a tua é, alma, na, ve na verdade, assim, tem, tem uma é. coisa que me conforta muito, que eu peguei a justificativa dos jurados, e em todos os jurados, é, eu, eu como coreógrafo, perdi um ou dois décimos, assim, que, que, que algum jurado pontuou lá, ah, problema na coreografia, ah, não concordo com a coreografia, eu perdi um ou dois décimos, uhum. que, é, que é o que me cabe, a coreografia. Só que aí tem outras coisas, figurino, o, carro, o tripé, é, o maquiagem, tem muitas coisas que, que fogem um pouco. Acabam influenciando, né? Tá certo. Sim. Richard, 
Tá por aí, tá na área? Oi, tô na área, tô na Boa área, tá escutando contigo. aqui. Quer dizer, o Leandro tem uma baita experiência, né? Bicampeão brasileiro da Dança dos Famosos, lá na TV Globo, duas vezes coreógrafo da União da Ilha, um acontecimento mundial. Quer dizer, isso dá forma calo, né, Leandro? É, é experiência. É. Pouca gente tem essa experiência como você. Você, pelo que você falou, e a gente ama a União da Ilha, claro, de já uma Falcão, um amigo de todos nós, uma pessoa é amigo, com certeza. muito querido, é um né? muito, muito querido, como você falou. E, mas você ficou meio que refém também de uma mudança que houve na União da Ilha. A União da Ilha, bom, eu vou partir para ser a campeã. Ah, tem degraus. É. Não, eu, eu sempre falo isso para todo mundo. A União da Ilha, ela ousou, entendeu? A Várias escolas, a Beija-Flor é uma escola que faz muito isso, e está às vezes lá em cima e às vezes está lá embaixo, é, porque foi uma ousadia, entendeu? Eu, eu acredito que quando o Djalma me apresentou o um projeto, ele, ele falou, Leandro, a gente está com um projeto para ser campeão, eu estou investindo, estou trazendo pessoas de peso para poder ser campeão, então foi, foi, foi uma tentativa de, de ousar e fazer algo diferente. Sim, mas aí ao mesmo tempo há uma exigência muito grande da própria escola, do conjunto e de cada um. Ainda mais você abre o carnaval, quer dizer, a comissão de frente está ali para é, sinaliza como é que vai ser tudo, é uma responsabilidade muito grande. Como você disse, você deve ter ficado é, muito, muito é, Eu fiquei ansioso demais. Né? Ansioso, é. Lá no Faustão. E a câmera está falando para milhões e milhões de pessoas. Só que ali no Carnaval, na passarela, a gente sabe como é que é tudo ao vivo ali, as pessoas gritam na hora, não tem um, um comando ali para o público, né? Aplaude ou, ou critica. Sim, ou, sim. E com a responsabilidade da nota 10. Você tem que agradar é, os jurados, trabalho. todos os jurados. Imagino que passe pela tua cabeça, que tem que conhecer os jurados também. O que, que cada um gosta e atender. É, é a gente tenta. Escola. Nossa, todas as justificativas de jurados nos últimos anos disponíveis, né? né? Eu estudei tudo, né? Eu, eu busquei tudo. É, é algo assim, realmente, a, não só a comissão de frente, eu acho que todos os quesitos, é, tem, eles carregam uma responsabilidade muito grande. Mas a, a mas abrir frente, o carnaval? Abrir, é, ela, abrir ela, o carnaval. Ela, chega, ela faz um resumo da escola, né? É. Ela faz um resumo, ela mostra para que, que é... E, e a gente tem que estar muito em sintonia com o diretor de carnaval, a gente tem que estar muito em sintonia com o diretor de harmonia, porque o andamento da escola, uma coisa que poucas pessoas sabem, é que o andamento da escola, quem dá até o último jurado que a comissão de frente passa é, é o coreógrafo da comissão de frente. É ele que, que vem com uma coreografia trazendo, lógico, em parceria com, com a harmonia, com, ou o diretor de harmonia, ou alguém que o diretor de harmonia coloca com você. E aí os dois vêm conversando, ó, mas quem traz a, a comissão de frente, é, é o, quem traz a escola, é o coreógrafo até é, a comissão de frente passar. É Depois verdade, que a comissão é de frente passa, aí o, o, a harmonia assume, o, o diretor hum. de harmonia ele assume. E isso tem que estar muito bem é, em sintonia. E, e isso foi um dos, um dos problemas que a gente, por exemplo, teve esse ano. Fiz vários ensaios e chegou na hora colocaram, entrou um diretor de harmonia que não participou e, é, do meu ensaio. E aí ele queria que eu andasse onde a minha coreografia era parada. Queria que eu parasse onde a minha coreografia era andando. Então houve um, um, um é. conflito ali que atrapalhou um pouco o andamento da escola. E, e aí acaba vindo tudo na, nas nossas costas. É, né? mas é natural. Mas, mas foi sensacional. Como o Daniel falou, a, a apresentação nos dois anos foi muito boa. E eu queria te perguntar você falou que vai para Porto Alegre, talvez duas escolas, você venha fazer a coreografia lá em Porto Alegre, tá? minha terra lá, você vai ver que lá o carnaval é a mesma coisa que aqui, claro, numa dimensão bem menor, mas é, o carnaval é uma paixão sua, é, é música, é, é movimento, e como é que tu vê no Rio de Janeiro a tua participação no próximo carnaval quando ele acontecer? Algum plano? É... <risos> Eu, eu ainda não sei, eu ainda não sei é, como eu vou fazer, houve, houve algumas conversas com algumas escolas, mas como eu, como eu tinha dito, eu estou muito tempo envolvido direto com o carnaval, e, e estando dentro, 
eu a minha ideia inicial agora era próximo carnaval ficar de fora estudando tudo analisando todas as escolas participando é, vendo até como o jurado está pensando é, com uma, uma visão de fora um pouco essa a princípio é a minha vontade mas também tem aquilo né vai chegando carnaval a gente não sabe ainda o certo quando vai acontecer mas vai chegando mais perto a gente começa a sentir falta desse estresse, né? Eu nunca mais recuperei <risos> o meu sono e aí a gente acaba ficando dependente desse dependente químico desse dessa falta de sono e e aí a gente não sei, não sei ainda. É, tem umas conversas aí, mas eu eu não tô, tô muito afim de, de ficar envolvido diretamente. Não sei amanhã, mas as, Bom, nunca a gente fecha as portas. Né? Logo que você tiver alguma notícia, passa para nós, para o Daniel, para o André aqui, para a gente dar em primeira mão, nas ah, redes sociais e no jornal impresso. Daniel, segue aí, Daniel. É, antes de eu passar para o André para fazer a próxima pergunta, Leandro, eu queria saber se teve alguma ideia sua para a Comissão de Frente da União que acabou não acontecendo, por seja qual motivo, seja por questões financeiras, ou por questão de o convidado não pôde ir, ou sei lá tecnicamente foi enviado, teve alguma ideia que você falou, cara, isso aqui vai explodir, mas acabou não fluindo? Teve, teve. É, teve dois convidados, tem pessoas muito influentes, tem assim, pessoas da mídia, muito pessoas, eu não posso nem citar o nome delas ah, aqui, porque... Eu ia te perguntar é, isso <risos> Mas assim, tinham duas pessoas, uma que ia... Um que ia dia. representar a educação é, e aí só que ele se envolveu com uma outra escola eu vou dar uma dica ele se envolveu com uma outra escola ele ia ser o, o, o Cristo numa outra escola e acabou que também não foi Cristo nessa outra, na outra escola na Mangueira e, e acabou que ele não participou do Carnaval era uma pessoa muito famosa que eu estava tentando trazer é uma cantora é, também que mora na ilha acho que ainda mora na ilha muito famosa do momento, que ia vir também na, na comissão de frente e, e aí não rolou. Não é, outras duas coisas também que eu, que eu tentei trazer, ao invés de, de ser ó, aquela mulher grávida, que era o símbolo da escola, é, eu queria trazer um lixão. Eu acho que ia, ia ter uma pegada mais, um apelo mais é, um apelo de, forte, da transformação, né? Da transformação. A gente estava falando de educação e falando da Luísa. É, a gente estava falando da Maria de Jesus é, e ela é uma pessoa que catava coisa no lixão e a educação mudou a vida dela. E ela escreveu os livros uhum. e se tornou uma pessoa de referência. A Carolina de Jesus, Maria Carolina de Jesus. E, e aí eu achava que o lixão tinha mais a ver. E aí foi uma, uma das brigas que eu tive lá com a escola, porque eles queriam, como a mulher grávida era o símbolo da escola, eles queriam colocar a mulher grávida, mas não era algo que, que me agradava muito. Outra questão é em relação ao figurino. É, eu queria fazer um ateliê que trabalhava com figurino de comissão de frente. E, e era algo que, 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 que hoje eu faria diferente. Hoje eu bateria o pé e falaria, não, vai ser feito. E foi feito no mesmo local onde, é, onde são feitas as fantasias da, uhum. da escola de samba. Só que, se você vê as comissões de frente hoje, é, é um trabalho à parte. É, a maioria muito investimento, da, né? É, as fantasias da, da comissão de frente, elas têm, têm vários ateliês especializados nisso. É, e era algo que, é algo que me chateou muito, porque quando o Carlinhos Jesus fez a comissão de frente, ele fez nesse mesmo ateliê, o Patrick Carvalho, quando fez, fez lá também. E aí eu tinha que aceitar fazer, né? eu sei que a escola tava, não estava num momento financeiro bom, mas eu tinha que aceitar fazer com as mesmas pessoas, dividir a atenção de uma pessoa que está fazendo fantasia, fazer os figurinos da comissão de frente. E era algo, e é algo que me, me incomodou bastante. Assim. E hoje eu, eu teria batido o pé e falado, não, não quero fazer... É nada contra a pessoa, mas eu quero fazer um ateliê, eu vou fazer, eu dou meu jeito, tento arrumar dinheiro por fora e, e, e teria produzido os figurinos em outro lugar. Entendi. Pessoal que está assistindo, comenta aí 
quem são essas pessoas que esses famosos que o Leandro convidou e acabou por né, por algum motivo qualquer não participando né, do desfile da, da comissão de frente comenta aí embaixo, vamos ver quem, quem acerta eu também não vou saber né, se está acertou ou não mas vamos ver o que o pessoal fala aí André, é contigo eu tenho o meu palpite Daniel, eu tenho meu palpite é, ah. a cantora famosa da ilha, amiga da Anitta de repente, enfim <risos> mas... <risos> acho que você errou Ei. amiga, acho que você errou <risos> amiga não é não, né mas enfim, né? Não, assim, só para pessoal, encerra... deixa pro pessoal <risos> só para a gente encerrar esse, esse assunto da União da Ilha, né? Eu acho, eu acho que o Leandro Azevedo já falou muito bem. Quando você tem um erro, né, na, na questão da evolução, aquele buraco, eu acredito, isso é opinião minha, né? É, os jurados eles pesam a mão em todos os quesitos, vai pesar na bateria, vai pesar, em, vai pesar na comissão de frente, vai pesar na evolução. Então eu acho que muito é, desse desempenho da, da União da Ilha que levou para o grupo de acesso tem a ver com isso, né? tem a ver com aquele erro a União da Ilha acaba, acabou é, os jurados acabaram é, avaliando a União da Ilha com uma mão muito mais forte, uma caneta uma tinta muito forte mas agora falando sobre a sua academia, Leandro Azevedo né? como é que surgiu essa ideia de, de montar essa academia e se você tem ideia aí de abrir filiais é, Rio de Janeiro afora, me conta aí mais um pouco sobre essa sua academia, essa sua academia de dança. É, a academia foi foi algo... A minha família vem de uma família de professores, né? O meu avô já foi diretor é, do Lemos Cunha, a, a minha, minha tia, minha tia é professora até hoje em algumas escolas, de escola pública, e... A minha casa, onde eu vivi, era uma escola onde a minha avó alfabetizou quase todo mundo ali da, da região ali do Tabar. Então, eu venho uma família de professores. e Então, essa coisa do, do ensino, de, de ajudar o próximo, é uma, é uma coisa muito forte na minha família. Eu cresci vendo isso. Quando eu comecei dançando na ilha, e chegou um determinado momento que a ilha estava muito carente de aula de dança. E eu tinha que ir para fora da ilha buscar informação, viajei muito para outros estados, para outros países, para poder me aperfeiçoar em algumas danças. É, fui para Nova York estudar salsa, fui para Colômbia estudar salsa, fui para Argentina estudar tango, estudar salsa também. Então, é, a ilha estava muito carente. E as pessoas começaram a me pedir muito, ah, eu quero fazer aula de dança, quero fazer aula de dança. E aí eu falei, tá, vamos ver, eu dou uma aulinha aqui, dou uma aulinha ali. Aí chegou um momento, quando eu ganhei a dança dos famosos, que eu falei assim, bom, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu falei assim, pô, vamos pô, abrir uma academia aqui na Ilha do Governador. Só que eu recebi um convite para morar em Dubai, para coreografar uma companhia de dança colombiana em Dubai, falando sobre o Carnaval do Rio, uma loucura. E aí, a princípio, eu aceitei, é, eu ia morar em Dubai. Nesse meio tempo, é, teve um problema aí de, de contrato, um contrato internacional, o contrato não saía, porque as leis do Dubai são bem diferentes. E aí a lei não sai, não sai, não sai. Aí o Faustão me chamou para participar pela segunda vez. E aí eu recusei, falei, não, estou é, indo vir brigar, estou indo viajar, estou indo morar em Dubai. E aí não saiu o contrato. Aí me pediram para esperar mais um mês. Aí nisso o Faustão me ligou de novo falando... Você tem certeza? Você não quer participar? Você vai ser o primeiro professor a ser repetido. É, a gente quer você de novo aqui. Foi muito legal a tua participação. É, por favor, participa de novo e tal. Eu falei, gente, tá um passarinho na mão ou dois voando, né? Eu falei assim, pô, eu não sei o que vai acontecer lá. Tá bom, eu aceito. Quem sabe não dá tempo de, de viajar. E aí foi incrível. Eu aceitei no domingo, segunda-feira, chegou minha passagem e o contrato para eu assinar. <risos> e aí eu tive que abandonar a viagem, porque eu já tinha assinado o um contrato lá com a Globo, participar mais, um, mais uma edição, e aí não fui mais viajar. Participei de mais uma edição, e aí eu falei, bom, não era para viajar, era para ficar aqui, e vou começar a dar aula. Aí nisso eu comecei a procurar um local, a minha casa tinha uma sala que a gente não usava para nada. A nossa família é festeira, a gente só usa a área lá de trás para fazer festa ou para dormir, e os quartos para dormir. A gente não usa a sala para nada. E aí eu falei, mãe, não usa essa sala, posso dar mais aulas aqui nessa sala? Minha mãe pode. E aí eu comecei a dar aula só os finais de semana. 
Em três meses não cabia mais ninguém, estava lotada a sala, não tinha mais horário, aí estava uma coisa já saindo daquela coisa amadora, né? até me incomodava um pouco, que era a sala da minha casa. E aí eu falei, mãe, tá muito legal, tá lotado, eu posso, nossa casa tem espaço, posso subir mais um andar e, e fazer uma escola de dança? A minha mãe sempre topou tudo e falou, ah, faz. E aí eu comecei uma obra e fiz, montei um espaço em cima da minha casa, era uma sala, é, onde foi os cinco primeiros anos, foram lá, e é a mesma coisa, a sala de dança lotada, Aí eu tive que reativar a sala da minha casa. <risos> Falei, mãe, ó, não está dando conta lá em cima, não. Vou abrir aqui embaixo. Aí eu peguei a minha sala continuei dando aula na minha sala. Até que meu irmão casou, saiu de casa. Aí a mãe falou, faz o seguinte, fica com os dois andares para você. E aí a gente fez uma grande obra agora. E eu estou com dois andares, quatro salas de dança, tá bastante espaço agora. É, tá bem legal aqui. E, e a minha ideia de montar a escola de dança foi, foi por isso, porque, na verdade, é até interessante, porque o nome é Espaço Leandro Azevedo. Eu não coloco espaço de dança nem escola de dança, mas isso aí tem um propósito. Porque no início, da quando eu comecei a dar aula de dança, vinha uma senhora é, assistir a aula, e eu queria que ela fizesse a aula, e ela falava, não, eu quero assistir. Eu falei, vem, participa com a gente. Vem. Ela, não, eu, tô, eu sou feliz só em assistir a aula. Só em assistir você dando aula, as pessoas se divertindo. Eu não preciso fazer aula. Eu, é, eu posso só ficar assistindo. E ela queria pagar mensalidade. Eu falava, não, para assistir a senhora não precisa pagar nada. É, a senhora é mais que bem-vinda aqui. Pode ficar. E aí ela falou uma coisa muito legal. Ela, porque isso para mim é, é um bem-estar. Isso para mim aqui, é, eu me sinto bem em estar aqui. Eu falei, a senhora falou tudo. Aqui é um espaço de qualidade de vida. É, no começo, as pessoas, por ser campeão de dança, as pessoas achavam que eu só treinaria pessoas que queriam ser profissionais. E, e na verdade, ainda mais depois dessa senhora, ficou muito mais claro que eu prezo que o meu espaço seja um espaço de bem-estar, um espaço de qualidade de vida. Seja a pessoa dançando muito, dançando pouco, ou só assistindo não querendo dançar, vim aqui só para assistir. Então, é, é um espaço de bem-estar. Eu quero que as pessoas venham para cá e se sintam bem. É, seja dançando muito ou não dançando nada. Eu quero que, que elas sejam felizes. né? A, a proposta da dança é que as pessoas sejam felizes é, na vida delas. Então, é, é isso que eu quero do meu espaço. Pessoas felizes aqui. Maravilha. Leandro, voltando um pouquinho à pergunta do André. É, você é um cara que tem uma projeção nacional hoje, tanto pela dança dos famosos como pela, pela, pela participação no Carnaval Carioca, e tudo que você acaba botando a mão dá certo, né? Você é um cara iluminado. E, e as filiais? Não tem plano de abrir filiais? Está esperando que algum investidor, algum empresário que para dar aquele aporte para começar com esse projeto? Aí, como é que está isso? Quem quer ter Leandro Azevedo no, no seu bairro, no seu estado, como é que faz? É verdade. Na verdade, eu, eu, tinha um segundo, eu tinha, já tive uma filial na Barra da Tijuca, no Recreio, na verdade, e estava mantendo os dois espaços, mas entrou um pouco... A crise no Brasil começou, a academia de, lá, lá da Barra começou a, a diminuir um pouco a procura, e eu não estava dando conta, porque eu estava com as duas escolas de dança, é, na Globo, na novela, e aí e me dei direto dança dos famosos e no carnaval. Sem contar que eu trabalho no sindicato de dança, né? Eu faço parte da, da comissão artística do sindicato, eu represento é, umas duas pessoas, a parte da dança de salão uh, no sindicato. Então, eu estava envolvido com muita coisa e não estava dando conta. Hoje, eu tenho uma equipe de professores formados por mim muito grande, e, e, com isso, eu estou conseguindo dividir melhor as coisas. Aqui na minha escola, é, meus professores de dança de salão, todos eles são formados por mim. Eu tenho uma equipe muito grande na Barra de Tijuca, eu tenho vários professores que também são formados por mim. É, eu coordenei um curso de capacitação e formação em dança pelo sindicato. Então, eu estou com uma equipe muito grande. É, tem, tem uma proposta de, de um espaço, uma parceria com uma escola de teatro na Barra, que está para acontecer, 
mas estou aberto aí a levar meu espaço, na verdade, mais do que o espaço, né? a filosofia de trabalho, né? essa filosofia de dança para todos, lugar de gente feliz, que é essa a nossa proposta. Né? A dança, ela cura vários males da vida, como estresse, depressão. É... Então, a dança, ela, ela vem, a minha dança, a minha proposta de dança é uma dança para agregar, agregar qualidade de vida. Temos muitos relatos aqui de pessoas que sofrem de, sofrem de depressão e, através da dança, conseguiram curar isso. Eu tinha até uma pergunta para te fazer sobre isso. Quais os benefícios da dança para a saúde? Eu sei que não são só físicos, né? É, essa questão emocional, essa questão da, de fuga da depressão que você tocou agora é muito importante. Né? É, Daniel. Isso ajuda assim, muito. A dança... Eu, logo, logo no início eu falei, né? Eu sou muito grato à minha mãe a, a ter entrado na dança porque é um ambiente muito saudável. Né? Por exemplo, quando você vai num baile, você está dançando com as pessoas, você está praticando uma atividade física, você está interagindo, está socializando, e às vezes você toma uma cervejinha, uma coisinha, mas você não fica, por exemplo, também nada contra um, um pagode, onde você fica sentado é, ou em pé, só bebendo, 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 é, não sendo uma coisa tão saudável assim. E aí na dança... As pessoas até bebem um pouquinho, mas nada... Porque precisa dançar, né? precisa ter equilíbrio, né? senão não consegue dançar. Então, a, a dança... Nossa, que teve de casais que se conheceram aqui na academia. Mas, eu, eu, sou, eu sou padrinho de casamento é, de vários casais é, que se conheceram aqui na academia. Eu tenho muitos relatos de senhoras que estão em casa, algumas viúvas que já, já não, não tinham mais... É, motivo, eu recebi vários relatos assim, a gente não tem mais motivo para viver. É, perdi meu marido, meus, meus, meus netos, meus filhos quase não vêm me visitar, eu não tenho mais motivo para viver. E encontrei na dança a, a, um motivo. Então, tem, tem senhoras que fazem três, quatro horas de aula direto. Aqui tem muito mais disposição do que gente jovem aí que encontrou a, a dança com uma, um motivo para viver. Entendeu? Muitos casos de pessoas com depressão que, quando você entra na dança, ou você está desenvolvendo ali o espaço, contato com a música, você se desliga um pouco do mundo, você se desliga um pouco dos problemas, e, e aí a, a dança vem ajudando muito essas pessoas. Assim, é, tem vários relatos de pessoas que, que curaram a depressão é, através da, das aulas ou, ou, ou apenas assistindo, participando. E, e isso eu acho que é a minha missão de vida. É, eu gosto disso. Eu gosto de, de poder ajudar as pessoas a transformarem a vida dela em, em algo melhor. Isso é não, não tem preço. Leandro, maravilha. A gente, eu tenho um monte de pergunta para fazer para você aqui. Tenho certeza que o Richard e o André também. Mas a gente já está chegando perto do final do nosso programa. Eu queria chamar aqui o Zé Richard e o André para darem suas palavras no final e dar um, dar um adeus para você, um agradecimento. E aí depois a gente segue para o final. Uhum. Tá o, como eu falei antes, o Leandro é um sujeito fantástico, né? Essa, essa live aqui nos dá uma bagagem de conhecer mais da vida dele, da, do sucesso dele, por que tudo isso acontece. É um sujeito competente, talentoso, simples, né? E, mas eu queria é, até perceber algumas coisas o, quando você falou da senhora que ia, queria pagar para assistir a, a dança, né? A mensalidade, pra, só para ficar assistindo. O que é isso? Você une música, você une dança, uh, exercícios, é um negócio muito saudável. Então, tu vê só, Leandro, o que tu tens em mãos e a responsabilidade que tem. E tem pessoas que, se, que vivem e que gostam de ouvir música, esse negócio que a gente tem aqui, tem, o sujeito está trabalhando, está ouvindo música, outros, a gente está assistindo na televisão espetáculos de dança. Né? Então, tem tudo isso, é um conjunto de coisas boas que fazem muito bem a alma, onde você está uh, operando, onde você está dedicando profissionalmente a sua atividade. É como jogar futebol. Jogar futebol é uma profissão, mas é muito gostoso jogar futebol. Né? E você faz e pratica esse tipo de... exerce esse tipo, tipo de profissão e deve causar ciúmes, inveja em um monte de gente, né? como eu, que não sei dançar, 
né? e que vão um dia passar lá para aprender uns passos. Mas eu acho que a proposta que fica aqui para você, até nós que somos da Associação Comercial, até de estudar uma maneira de, de você estabelecer realmente profissionalmente uma franquia, porque você, eu sei que você tem preparo para isso, né? mas a gente aqui na associação, de repente, unir esforços, porque é, tem que fazer o bem para muita gente, tem que, o pessoal está tá, tá, tá querendo essas, esse tipo de atividade. E é um negócio. Eu me lembro quando fizemos o Dançarinos na Ilha, há uns três, quatro anos atrás, aqui no estacionamento ao lado do McDonald's, sábado de tarde, ao anoitecer, montamos lá um palco, né? e você ali dava aulas, e as pessoas passavam na rua, e entravam, começavam a dançar, o sujeito sozinho, começava a se balançar lá, ou o casal passava, e ficávamos ali uma, duas, três horas com ligado o som ali, e as pessoas se divertindo, é diversão, é uma coisa prazerosa. Então, eu queria dizer muito obrigado, foi, um, foi muito legal para mim, pessoalmente, conhecer mais ainda... Da, da sua atividade profissional, da, do que você faz, você tem a certeza, você tem uma responsabilidade muito grande né, de representar a Ilha do Governador no universo do carnaval, no universo da, da televisão, e a gente tem que destacar você, você é uma personalidade que nos faz maiores, nos faz querer te imitar, pelo... você está sempre sorrindo, está sempre bem com a vida, topa qualquer desafio, né? E parabéns, obrigado aí, obrigado Daniel, por... bom participar com o André dessa, dessa, dessa live aí, eu acho que trazer alto astral, Leandro, a evento significa alto astral, obrigado aí. André, sua mensagem final, amigo. E, e sem falar, José Richa, que todos os insulantes têm a oportunidade no final do ano, ao menos, né, ver um pouquinho da apresentação do Leandro Azevedo, sempre lá na festa do Papai Noel, realizado pelo Ilha Notícia na Associação Atlética Portuguesa, né? Então sempre tem essa oportunidade, pelo menos uma vez no ano, mas eu acho que quem quiser lá um dia fazer uma aula experimental, conhecer o projeto do Leandro Azevedo, vai ser muito bom. Enquanto a dancinha, eu também, ó, sou fora, tô fora, não sei nada, só vai no dedinho, né? A gente tenta improvisar, mas assim, Boa é claro que... Aqui, hein? Só no, só no dedinho, só no dedinho, vamos ver, eu acho difícil, tem que, tem que ter muita ma ma malemolência, eu tô fora disso aí, mas, o, mas o tá André certo. O faz umas dancinhas aqui na saída do fechamento do jornal, Leandro, ele tá até <risos> escondendo o jogo. Ele mas é a dancinha uma... do alívio. E dá uma sambadinha <risos> que é na hora de ir embora. <risos> Ó, eu, eu sugiro a gente fazer uma outra live... É, uhum. eu dando aula para vocês, que aí todo mundo que estiver assistindo vai ver que todo mundo é capaz de dançar. Vão ver Com todo certeza. mundo dançando, André, o Richard, todo mundo dançando, e aí falar, nossa, é verdade. Vai ser engraçado, né? No mínimo, né? Uma, pega, uma pegadinha, sei lá. Né? <risos> Mas tá certo, agradecer aí novamente, Leandro Azevedo, ter tocado em assuntos aí importantes, relevantes, né? como a União da Ilha do Governador, e vou parabenizar por essa logo aí atrás, rapaz, bem bonita, do Leandro, do L.A. ali atrás, né, misturado é, com uma impressão de, de, de dança ali também e tal, pô, bacana, parabéns e sucesso aí na sua, na, nos seus futuros projetos, nas suas futuras empreitadas e também no espaço de dança Leandro Azevedo, que é... Opa! <risos> que a gente tem orgulho de ter aqui na Ilha do Governador. Obrigado. É isso, André. André, muito obrigado. Leandro, é, eu acho que a dança é uma coisa, você falou que todo mundo pode dançar, eu acredito nisso. É, a gente vê as crianças, né, quando escutam música, ela já tem aquela coisa natural, já começa a se mexer, balançar, mas eu acho que é próprio do ser humano dançar, né? E, mas é difícil, assim, para quem não... Eu tenho... Mas queria te agradecer muito, Leandro queria que você fizesse a tua, a tua despedida e também falasse um pouquinho do espaço Leandro Azevedo, né? falasse o endereço, o telefone, como é que as pessoas conseguem entrar em contato contigo. Obrigado, Daniel. Obrigado ao Jornal, Ilha Notícia, ao José Henrique, ao André, a todos vocês, toda a equipe. É um, é um prazer estar aqui, é uma honra, na verdade, porque eu sei da importância e do tamanho que é esse jornal, está sempre buscando é, notícias relevantes e notícias confiáveis, né? porque hoje em dia a gente tem muito problema de, 
de fake news e, e a gente sabe o quão sério é o nosso jornal e da notícias. E é só você pegar o jornal e abrir que você vai ver como a gente, como o jornal toca em assuntos sérios, em, em assuntos revel, é, em assuntos muito importantes para o nosso bairro e, e para a nossa sociedade. É, eu fico muito honrado em participar dessa entrevista. É, quem quiser saber mais, pode entrar lá no meu site, é espaçoleandroazevedo.com.br. É, também tem no Instagram, lá, Leandro Azevedo, coreógrafo. Ou visitar aqui no Village, né? quem não conhece aqui no Village, é fácil de chegar na rua Fernando de Azevedo, 4551. Vai ser um prazer receber vocês aqui. Como eu falei, seja para dançar, seja para se divertir, para tomar um cafezinho. É, o importante é que vocês estão sempre bem-vindos aqui. Eu queria Obrigado. deixar um recado. Eu queria deixar um, um, um recado agora para vocês. É, continuem fazendo esse trabalho de mostrar as qualidades da ilha, é, mostrar também os defeitos da ilha. É, para que a gente possa ser um local melhor para se viver. Eu amo esse lugar, é, eu acredito nesse lugar. É, sabem que vocês podem sempre contar comigo para o que vocês precisarem, porque é, eu quero levar é, qualidade de vida para todo morador da ilha, eu quero levar... A gente falou de um projeto, eu super topo todos os projetos com vocês, porque a ilha merece e a ilha precisa é, de mais cidadania, de mais qualidade de vida. Então, contem comigo, é, vai ser um prazer estar com vocês aí, vocês precisarem. E falou em, em bem ao próximo, contem comigo. Obrigado, Leandro. Você é uma pessoa fantástica, obrigado pela citação ao, ao jornal. Realmente, a gente faz um trabalho aqui há 44 anos, muita seriedade, muito comprometimento e com a intenção de ser a voz da, da população. É, hoje, é claro, com, com a com a vinda da internet, através do Facebook também, do Instagram, do, do Twitter, né? A gente tem certeza que através do The Notícia a gente já conseguiu muitas melhorias aqui para a nossa região. Queria te agradecer mais uma vez. Até lembrei de uma coisa aqui interessante. O Leandro também é kite surfista. É, 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 essa, é assim mesmo que se fala? É, tem, kite tem, surfista. É, de vez em quando, se você vai passar pela Praia da Bica ali, vai ver aquele... Kite surf é aquele... O pessoal fica de, com uma prancha, uma prancha na... É, no mar, Nos né? pés e uma Aquela, pipa no parece, alto. Parece um paraquedas, né? Parece um paraquedas, mas é uma pipa, né? E aí vai fazendo uma... Vamos fazer uma matéria, pra... vamos fazer uma matéria na Praia da Bica, mostrando... Com a certeza. Tem uma galera muito legal lá. Eu competi é. no Mundial de Kite Surf há dois anos atrás. É, eu participei lá no Ceará, faz, com os bem. melhores do mundo. <risos> é, eu fiquei em terceiro lugar de trás para frente, né? Eu fui o último da competição mas fui o único representante do Rio de Janeiro e só estar tá competindo no Mundial do lado dos melhores já, já foi um sonho realizado. Legal, legal. Parabéns, amigo. Como eu falei, tudo que você faz, você tem Valeu. uma luz especial, você faz bem e se destaca. <risos> Obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. E contem comigo aí sempre. Valeu, Valeu.